Uh, mnamo tarehe 25 mwezi huu wa 5 2019 kwenye majira ya saa usiku huko maeneo ya Kigogo Fresh mta wa Seremala jeshi la polisi lifanikiwa uh, kuwaua majambazi watatu e, kati yao akiwepo mwanamke mmoja na kisha kukamata bastola mbili aina ya Browning zilizofutwa namba Uh, na risasi tatu zilipatikana eneo hilo la tukio. Awali jeshi la polisi kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam lilipata taarifa kutoka kwa raia wema kuwa kuna kikundi cha majambazi wapatao watano wamepanga kuvamia nyumba ya bwana mmoja anaitwa Ali Dasan mwenye umri wa miaka sita mkazi wa Kigogo Fresh ambaye mke wake aitwaye Mosh Said Mosh Saidi mwenye umri wa miaka msina sita a, ni mwenyekiti na ni mtunza hazina wa kikundi cha umoja group a, umoja ambao unaendesha swala kuchangiana kupitia vikoba jeshi la polisi kanda ya Dar es Salaam baada ya kupata taarifa hiyo kupitia kikosi chake cha kupambana na uhalifu ndani ya kanda uh, ilifanikiwa kufika kwenye maj, eh, kwenye eneo hilo la tukio kwenye majira ya saa za usiku na mara baada ya kufika eneo hilo majambazi hao walianza prokushani ya kuanza kufiatua risasi wakielekeza risasi hizo kwa askari wa polisi waliokuwa wamejipanga vizuri kwa ajili ya kukabiliana na lolote ambalo lingeweza kutokea. E, na wawili walifani, katika katika harakati hizo wawili waliweza kukimbia lakini watatu walipata majeraha e, na baadaye walifariki dunia wakiwa njiani kupeleka kupelekwa hospitali ya Muhimbili ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya, ya, ya matibabu. Jeshi la polisi kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam linaendelea kuwasaka vikali majambazi hawa wawili waliofanikiwa kutoroka katika tukio hilo na tulicho uh, tulichopangilia ni kwamba ni lazima ni lazima wapatikane majambazi hawa taarifa tunazo za majina yao baada ya taarifa kutoka kwa raia wema tume, tumefanikiwa kupata majina yao kwa hiyo tuna uhakika pamoja na kukimbia pamoja na kutoka mikononi E, mwa polisi salama hawa taendelea kuwa salama kwa kuwa jeshi la polisi tutahakikisha tunawapata ili waje kujibu shtaka sasa la kutumia kumiliki hizi silaha ambazo hazina namba kinyume cha sheria lakini kuendelea kuzitumia kuwadhuru raia wengine ndani ya kanda kwa ajili ya kujitafutia kipato kisicho halali tukio la pili ni ni, ni taarifa ni taarifa ambayo inahusiana na operation ya kukamata magari yote yanayodaiwa. E, kumbuke waandishi kwamba uh, serikali ilitoa grace period ya week moja kwa ajili ya wanaokamatwa na makosa mbalimbali ya usalama barabarani kujipanga kwa ajili ya kulipia uh, makosa hayo wanakuwa ambayo wanakuwa wameachiwa. E, lakini wakiwa wameandikiwa. Lakini kwa tabia ambayo si ya kistarabu wa usika wamekuwa wana, wana, wanaendelea kukimbia hawataki kulipa mpaka operation sasa tumelazimu kuingia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatiwa baroni na kuhakikisha kwamba wanalipa madeni haya na katika operation ambayo tumeifanya tangu tale moja hadi kuishia 25 e, tulifanikiwa kukamata jumla magari na mbili yakiwa uh, hayajalipia tozo na wakiwa na madeni lakini katika makusanyo ya makosa hayo tumepata shilingi za kitanzania milioni 868 na laki mbili na rubana tatu na tano. Narudia milioni 868 laki mbili ya rubana tatu na tano. E, ni onye madere, madereva na wamiliki wa magari haya wawasiliane na wahusika. Kumekuwa na tabia kila naye kamatu anasema sijapewa taarifa na driver na aliyekuwa anaendesha gari. Ni wajibu wa mwenye gari kufuatilia mwenendo wa gari yake. Akikamatwa akikutwa na madeni 
ajue kwamba ni madeni ya gari hiyo swala la uaminifu wa driver mhusika aliyemwamini kutompa taarifa aliruhusu jeshi la polisi wala serikali ya jamhuri ya muungano sisi kazi yetu ni kusimamia sheria kama tukikuta unadaiwa ni gari yako na we mmiliki utawajibika kulipa hivi lakini katika kipindi hicho pia eh, operation mbalimbali za kukamata makosa ya usalama barabarani zimeendelea ambapo jumla ya makosa 27 1318 yamekamatwa yani kuanzia tarehe moja nilisema hadi 25 mwezi wa tano na jumla ya tozo tulizoweza kukusanya ni milioni 926 laki tatu na kumi elfu milioni 926 laki tatu na kumi elfu niwaombe wananchi wote wanaotumia vyombo vya moto barabarani Driver ana wajibu wa kuendesha gari lioko mbele yake, ana wajibu wa kuendesha gari lioko nyuma yake, lakini ana wajibu wa kuangalia watumiaji wengine wa barabara. Kumekuwa na tabia ya watu kukurupuka. Mjini kati ambako kabisa linaweza likatokea jambo lolote mtu anakwenda kwa speed ambayo ni ya, ya, ya juu sana. Na mwisho ni kuwatalisha maisha yake, maisha ya chombo usika lakini maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Niwatake wananchi wote kuzingatia sheria ya usalama barabarani tuzingatie arama na michoro iliyoko barabarani ili kwa kufanya hivyo watanzania wote wanaoishi Dar es Salaam waendelee kuwa salama wao maisha yao na vyombo vyao Ugandishi kabla sijamaliza sto haina browning hizi ndio zimekamatwa kwa wahusika hao e, ambao walishambuliwa ande au kutaka kuzuia ukamataji waka 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 jerukiwa na baadaye kupoteza maisha lakini hizi ni magazine eh zinazo tunda risasi uh, na magazine moja ilikutwa ilikutwa na risasi tatu nyingine walikuwa wanatumia asanteni sana kwa kuja asanteni sana kwa kusikiliza Ajua leo mnafaa. Mwezi mtukufu. Mwezi mtukufu na ulizalini. Akiwa mjamzito hawezi kuwa jambazi. Tokeo tu ya uhalifu ni mbaya. Yaani uhalifu kwa ujumla ni nini? Ni mbaya. Kwa sababu ukienda shako mwenyewe, unapoenda kutumia bunduki, unaenda kutumia silaha hizi kwa ajili ya kujitafutia kipato, maana yake huyu angeweza kumdhuru mwanamke mwingine ambaye ana mimba na ni usiku wa sanane unamchambua vipi kwamba huyu sasa na mimba ni muonee huruma na ni jambaza alitaka kwenda kuua ile chukue kwa hiyo ujambazi hauna hauna jinsia e, ninachoweza kusema aliyetoa maelekezo kwanza ni mheshimiwa kasi majaliwa majaliwa mbunge waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndiye alitamka hiyo lakini imeendelea kutolewa maelekezo na ufafanuzi na mheshimiwa makamu uh, wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Suru Hassan Samia Suru Hassan na niseme viongozi hao ni wa kitaifa kabisa na kwetu jeshi la polisi maelekezo yanapotoka kwa viongozi wetu tunayapokea na kuyasimamia ili yatekelezeke bila mapungufu na kupitia swali lako niendelee kusema ni vema watu wote wenye mifuko hiyo ya plastic walipewa muda wa kumalizia malizia stoku zao lakini wale ambayo itakuwa imesalia ndani ya kanda maalumu ya polisi Dar es Salaam sijua taipeleka baharini mimi sijajua lakini ninachoweza kusema ni kwamba tutafanya msako ambao hao tamwacha yeyote ambaye anaendelea kumiliki kutunza ama kuficha mahali popote Tunayo taarifa maalumu ambayo tunaendelea kuifanyia kazi kufuatia maelekezo hayo tumeshaunda task force ya kufuatilia kwenye magodown kwenye maduka makubwa ambayo yalikuwa yanauza na nini za hizo lakini tutakwenda kumkamata hata mtu mmoja mmoja mlaji mmoja mmoja kwa sababu atakuwa anaendelea kutengeneza soko tukikuta na mfuku sio kasema ah mimi niliuziwa ukiuziwa hakikisha unatumia kabla ya hiyo tarehe tarehe ikifika tutakuwa tumesimama na hatuna mchezo ni lazima twende na wenzetu wa NEMC kuhakikisha kwamba 
mazingira yanaendelea kutunzwa ili mazingira haya e, yaendelee kutulea sisi lakini tuyaweke mazingira ya kulea pia vizazi vijavyo mifuko hiyo ya plastiki uki, ukiwa nao leo kizazi chako kitakuja kukuta uchafu wake sasa hili limefika ukomo wake maelekezo hayo hayana compromise ni swala la kuyatekeleza bila mapungufu niwatake wote wenye stock wakae mkao wa kuyaharibu hayo maplastic lakini wakitunza wasije wakalaumu consequences